Hola, buenas tardes, soy María y os quiero enseñar cómo se hace una sopa de espárragos silvestres que se cría aquí en nuestro campo. Los ingredientes son ajo, uno crudo y dos que se cuete en la sopa, almendra, medio limón para cocer los espárragos que un poco les quita el amargor del campo, pan tostado, sal, los espárragos por supuesto y aceite que es de aquí de nuestra tierra y los huevos. Lo primero que tenemos que hacer es cortar los espárragos, empezando por la punta del espárrago y se va cortando trocitos hasta que llegamos a lo duro del espárrago, o sea, hacia allá cuando, cuando se está terminando de cortar el espárrago. Bueno, y así vamos cortando y cuando esto ya deja de crujir, pues es que el espárrago ya hay que desecharlo. Y ahora, ya que tenemos los espárragos cortados, entonces lo que hacemos es que lo doblamos un poco, porque los espárragos silvestres son más sabrosos, pero tienen un poco de amargor. Y entonces, antes de ponerlos a cocer, que solamente se cueste tres o cuatro minutos, yo lo se cueste con un poquito de limón, que les quita un poco el amargor. Y ahora, una vez lavado, antes de ponerlos a cocer, se rocían con un limón y además el trozo de limón se queda dentro, se cuece un poco con los espárragos. Y ahora, una vez que han pasado tres o cuatro minutos, lo sacamos, yo lo he hecho en el escurrido para cambiarle el agua y y el limón lo que ha hecho ha sido quitarle el amargo fuerte. Pero los espárragos siguen teniendo su, su sabor de silvestre. Y ahora al cambiarle el agua, de haberle quitado el primer, la primera vez que han estado hirviendo, entonces lo que se hace es, se le echa un agua limpia y se, ya se le retira el limón. Y ahora, una vez preparado lo otro, pues se prepara los ingredientes que lleva frito. Y ahora ya que tenemos para ir añadiéndole los ingredientes, tostamos la almendra. Y una vez que hemos tostado la almendra, en ese mismo aceite, tostamos el pan. Bueno, aún, ahora una vez que ya tenemos el pan tostado y la almendra, pues hay que molerlo en la batidora con el mismo aceite de haberlo frito y, y se le pone también a batir el ajo crudo. Y ahora con lo que hemos tostado la, el pan, la almendra y el ajo crudo, le echamos el aceite de haberlo tostado, le añadimos un poquito de agua para poder molerlo bien. Y ahora empezamos a moler, y esto hay que molerlo muy bien. Pues ahora una vez que ya lo tenemos todo preparado, los ingredientes pasados por la turmi y la olla hirviendo, vamos a proceder a echarlo dentro de, de la sopa de los espárragos. Y una vez que ya está todo mezclado, lo probamos a ver cómo está de sal, antes de añadirle los huevos. Sabría. Le añadimos un poquito de sal porque está sosa. Y una vez que empieza a hervir ya con todos sus ingredientes, lo último que se le echa es un huevo. Para cada persona se le echa un huevo. También se puede hacer un poco al gusto, el que quiere dos, y solamente es cuando el huevo se cuaja en la sopa, lista para servir. Y cuando vemos que el huevo ya está, ya está cuajado, pues procedemos a emplatar.
Bueno, y aquí tenéis vuestra sopa de espárragos. Espero que os guste y que os aproveche. ¿Vale? Está buena. Y no dejéis de suscribiros al, ca al canal dándole a la campanita. Bueno, todavía no han sobrado espárragos. Y además que hay muchas más maneras de hacerlo. Si alguien desea adquirir el delantal exclusivo, puede hacerlo mediante el correo del canal, por teléfono o directamente en la peña de Lopera.